Hallo allemaal, ik ben Wilco. Ik ben Martine. Ik ben Jonathan en dit is mijn hondje Cindy. Welkom, Welkom bij, bij Family Life on Wheels. In deze video zien jullie hoe wij op de markt onze boodschappen doen. En hoe wij genieten van de Tunesische bevolking en hun heerlijke keuken. Dus blijf kijken. Tot het einde. We zijn hier op weg met uh, onze vriend Abdel om de dieren te voeren. Kijk, salam. Dit zijn Wauw. Oh, they go. Ah, they smell it. Even water pakken. Uit de put. Put, 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 put. Put, 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 put. Wij hebben een grote zak kleding beloofd aan deze mensen. En die gaan wij nu dus aan hun geven. En ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. De zak van Max. Dit is voor big boys. Dat is dus allemaal familie van elkaar. Oh, 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 en dan krijg je heel lekker brood. Echt super lekker brood wordt dat gemaakt. En kijk, dit is ook weer zoiets handigs. Hier wordt de thee op gemaakt op deze cola. En in dat bakje, daar zit lekker de thee. En oma mag alle thee klaarmaken. En dat kan zij heel goed, want gisteren waren wij hier ook. Toen mochten we al kennis maken met ze. Toen hebben we thee op en die was echt lekker. En dan wordt hier zo lekker schoongemaakt. Tegen mijn been. En dan wat. En dat gaat dan super. Kijk, zo wordt de vaatwas gedaan. En dan gaat er zo de thee in, in de thermofles. Hier wordt het eten klaargemaakt. Dit is de keuken. Hallo. Hier wordt het eten klaargemaakt. Nice. Nice. Heerlijke soep. Prachtig. Zo'n kitchen. Waar komt je heerlijke eten dan uit? Dat is grappig. Kijk, dit is de soep die je net in de pan zag zitten. Dit zijn heerlijke dingen. En dat is dat brood wat je net in het oventje zag zitten. En dan mogen we hier heerlijk gaan eten. Tegen bij, nu krijgen wij de oma koffie. Ja! 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 Nu krijgen wij de oma koffie. Ja. Wel komt de oma koffie eraan en daar heb ik zo'n zin in. Een traditioneel tea. Ik ben maar mee te doen. Ik ben maar mee te doen. 
Wow. <laughs> Cheers. Oh, that's a problem. <laughs> <coughs> oh, no, 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 cheers. Cheers. no, 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 Zo jongens, we krijgen bezoek in, de, in ons huis en uh, deze man die uh, zegt ik kan jou wel knippen. Dus hij haalt uit zijn scooter haalt hij, uh, de knipspulletjes, zie je dat? En een jasje erbij en alles, dus hij gaat mij even ja, netjes even, even knippen. Dus daar ben ik wel ja. blij mee, maar het is veel te lang, dus we gaan het even een stukje korter maken. Nou, we zijn benieuwd, tot later. Zo, drie kwartier later en uh, ja, complete metamorfose, dat zie je wel. Ik uh, zal nog een beetje gel in doen en dan zal ik er uh, weer uh, netjes uitzien. Maar je ziet het, alles met de schaar, baard netjes bijgewerkt. Nou ja, koppie kort geknipt. Ik ken mezelf niet meer terug, maar ik moet het ermee doen en ik ben heel dankbaar. Gisteren zijn we samen wezen varen. En toen kwamen we op een onbewoond eiland en er zat een meneer en een mevrouw. En die man die kwam vanochtend kwam die bij ons. Om te vragen of wij morgen met hem meegaan vissen. Leef nog. En um, morgen hopen we dan ook samen te gaan vissen. Maar Martine geeft de vis al een naam, hoor je dat? Giel heet deze. Want Giel klappert nog wat. Kom maar, Giel. Ja, Martine liever dan ik. Maar ja, morgen zal ik eraan moeten, want dan gaan we echt. Uh, in de diepe Middellandse zee gaan we grote vissen vangen. 80 meter diep, zei hij, zitten grote vissen. Dus dat wordt, uh, wordt leuk. Nou, in Gambia heb ik geleerd, zolang er nog vliegen op je vis zitten, dan zijn ze gezond. Dus hier komen ook vliegjes. Kijk, oh, hij, Giel zegt nog even wat. Helemaal leuk, jongens. Het moest in de, in de bloem, moeten we, eerst moet je de vel eraf trekken, zei hij. En dan moet je het in de bloem doen. Ja. Want dan moet je er wel friet bij eten. Ja, Martine wordt echt... Uh, onze, onze visexpert. In de stilte van de, deze morgen worden we op de achtergrond al uh, mensen aan het werk. Het is nog vroeg. We hopen vandaag met de boot de Middellandse Zee op te gaan en wat vissen te vangen. Om dan vervolgens daar op het onbewoonde eiland de vissen klaar te maken en op te eten. We gaan kijken wat deze dag ons brengt. Daarover ziet u uw onbewoond eiland. Het is helemaal niks op het eiland, behalve één oud gegrabbeld afdakje. Het is heel leuk, want daar zijn we al een keer eerder geweest, want we zijn met onzinkbaar ook hierheen gevaren, een heel eind varen van de kust af. Maar met onzinkbaar 2 zijn we daarheen gevaren en toen kwamen we deze mensen tegen. En die zeiden tegen ons, is het niet leuk als jullie een keer met onze boot meegaan? En dan gaan we vissen op 80 meter diep, dus zeevissen. En dat gaan we nou dus doen op de Middellandse Zee, zeevissen. Dat is heel leuk, want uh, die man die liet ons al zien wat hij eerder had gevangen. En dat was, uh, hoe heet die vis ook weer, die hele dure? Sliptong, hij had sliptong gevangen. Nou, dat is natuurlijk heel leuk als je dat kan vangen. 
Um, hier is het heel ondiep omdat we bij de kust komen. Maar daar gaan we dus mama en die vrouw achterlaten. Die gaan daar uh, picknicken. En dan komen we later onze gevangen visjes daar brengen. En dan gaan we die lekker braden. En dan gaan we gebrakken visjes bij het vuurtje opeten. Oh, nou, dat is maar het probleem in Afrika is dat ze overal waar je komt, maken ze een troep van alles. Echt. Overal waar je komt zie je plastic, smerigheid. Zo ook hier. Onbewoond eiland. En het is zo'n troep. Nou, dit heb je nog niet eens op, uh, op Schevening op de drukste dagen. Echt een, een, een belachelijk bende. Dat is een hoor nou. Ik heb er nou ook een. Oh, oh. Oh, ja, 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 ja. Leuk. Super. Ja, visje. Nou, Ah, nice, nice, nice. Wat wordt het, jongens? Ja. Hopsa, een dikkert. Ja? Een dik zak. Wow! Ja, de grootste vandaag. Ja, oh nee, ja, ja. Ja, groot. Ja, hele grande, grande. Oh nee, dit is een kleine. Slipton. Slipton. Oh, hij is er al. Hier ligt de buit, de visjes, acht stuks. Ondertussen worden hier pizza gemaakt. Daar ligt de boot. En Jonathan die gaat even, even lekker slapen. Die is nu moe geworden van uh, het vissen. Dan kan hij hier even lekker bij komen. Ik krijg pizza. Oh nee, ja. Kijk eens allemaal mensen. Lig ik hier lekker aan witte stranden. De Middellandse Zee. Heerlijk in een hangmat. Opgehangen aan deze mooie afdak. En daar zijn mijn vader en moeder. Het fijne aan deze hangmat is dat hij heel lekker ligt. Na een harde ijzeren bank de hele dag. Ehm... Um, Pizza wordt klaargemaakt, dus ik heb alleen maar lekker te liggen en dan ben ik heel blij mee. Ben ik een beetje tot rust komen. Vanochtend gingen we echt extreem vroeg eruit, omdat we zo vroeg mogelijk moesten gaan vissen. Uiteindelijk hebben we acht vissen gevangen. Ja, papa heeft zeven vissen gevangen, die vissenman heeft er één en ik nul. Um, het enige wat ik heb gedaan is dat dit nu... Oh, dat zien jullie niet. Dat mijn huid los is vanwege een draad wat gesneden heeft. Pizza! Wow! Pizza! En dan hebben we... Ah, pizza! Kijk, dat wordt dan op een vuurtje gebakken. Heel leuk. Echt een bien. Zo, zo. De vissen die we oh, gevangen hebben. En dit is een hele lekkere pizza. Kan je ook zitten hoor, Dank u ook zitten. Dit truc, je hebt alle vissen de hele tijd omgeleven. Dat. Wauw, de visjes liggen op het rooster. Prachtig. Visjes in het vuurtje. Die worden heerlijk gebraden op het vuurtje. Het is echt uh, super. U ziet het al, vieze handen. Maar dat is niet het enigste. We hebben heerlijke vis. 
Chef gevangen, chef gebraden. En dan, wat vindt u ervan? Heerlijk. Super. Papa heeft alle vissers zo'n beetje gevangen. Um, ga je, dus je kunt heel makkelijk zeg maar, zo een beetje plukken eraan. En als je plukt kun je heerlijk eten. Je moet gewoon plukken. Nou, dat is de truc. Pluk de vis. Pluk de vis. Uh. Hier ziet u koppen liggen. Kijk, nu wordt een kop gepakt. Kopas, kopas. Zo. En dan gaat hij zo. Hoppa. Heerlijk zo'n kop. <laughs> De hersens moeten even uitgezogen worden. Hij zoogt de hele hersens uit het beest. Spulletjes zijn weer gepakt en we gaan vertrekken. Doei. Nou, mijn vader is een stukje achteruit. En dat doe je dan omdat je dan zeg maar niet. Als je met de boot vaart. Dan ga je gas geven en dan gaat hij zo. Dus dan gaat hij dieper. Als het ondiep is, dan gaat hij al op de grond. Maar vaar je achteruit, dan gaat hij zeg maar een beetje zo doen. Hoi, hey, Van. Okay. Lekker visjes gegeten, lekker watermeloenetje gegeten. Lekker, uh, ja, leuke tijd. Dus doei, Heiland. Nou, we gaan uh, de scooters pakken. We staan op deze plek al uh, uh, drie weken of zo. Dus de scooters staan aan de Dissel vast. Um, dat is wel leuk. En hier hebben we de sleutels. Dan kan papa de scooters pakken, want we gaan mee weg, gaan we boodschapjes doen. Hallo, hallo, hallo. Goed te zien, joh. Ah, is de sleutel niet zo
kopen. Kijk, hier kun je haantje kopen. Eenden. En die blijft ook gewoon zitten, dus ik denk dat de kanten lopen zijn. Wat maar eenden. Kijk, hier hebben ze kuikentjes. En die hebben het nog goed voor elkaar, want die zitten niet in een kooi. Oh, die gaan er achter. Schatjes. Hier, hier zitten kwartertjes en wijfjes. Kijk die kip, die kan het kop niet meer omhoog halen. Kippen. Ah, wat dan? Konijnen. Mini kipjes. Goeie kippen. Hier een konijn. Hier heb je nog meer konijnen. Kippen. Arme beesten. Hoi, wat vinden jullie van het leven? Kijk jongens, hier zit dan een, een jochie op de grond zonder handen, zonder voeten, de hele dag in de zon om geld op te halen. Zo kan het ook door het leven. Dan moeten wij maar blij zijn als wij, als wij wel handen en voeten hebben. Even kijken naar de mooie bieten. Je moet heel goed kijken, want bijna alles wat je koopt is zich maar rot. Ja, dan komt dat ze geen bespreidingsmiddelen gebruiken. Nee, alles is biologisch. Dus het is wel prettig, maar soms ligt het een beetje lang in de zon. Ik dacht dat het een hele lading munten. Kijk, en soms dan ben je zeg maar op de markt bezig. En dan ruik je ineens iets, bah. en dan denk je, wat is dat? Maar kijk, dan snap je het een beetje. Want hier zit de slager en dan hangen dan gewoon, zeg maar, um, ja, de vers geslachte schapenhuiden. Hangen voor de slager, hangen lekker te drogen. En het stinkt hier vreselijk, bah. Dus ik ga er gauw weer weg. Um, mijn moeder koopt, zeg maar, ondertussen nog een paar grijzes. Zoals jullie zien is het oerdruk en alleen mannen. We zitten alleen mannen. Het is echt een van de sterkste koffies die je kan bedenken. Er zijn amper sterkere koffies. Maar het is ontzettend lekker. Suus. Een tipje, hè? Suus? Uh, ja, doe ook gewoon dit maar. Ja, het is gewoon... Uh... Ja. Heb ik nou een tip gegeven? Ja. Ik had, een, ik had drie muntjes van honderd erbij gegeven. En achter ons, daar zitten mensen keihard te slaan. Hoppa. Hoppa. Dit is de huistuin en keukenwinkel. Prachtige huistuin en keuken. Met gangpaden heel hoog. Schoonmaak niet te leuk, koop je in dit. De tap is in een petfles. Alles is in plastic zakjes, alles is in petflessen. 
En als ze leeg zijn, dan smijt je natuurlijk die petfles gewoon een eind van jou af. Oh ja, we gaan zo meteen ook nog tanken bij een tankstation. Dus dan kunnen jullie even kijken dat je ook tankt met een petfles. Fish. Hè, wat leuk hè, om weer even zo'n filmpje met elkaar te maken en al die beelden weer terug te zien en dan ja. die met jullie te delen rondom uh, ja, onze tijd hier in, uh, in Tunesië onder de mensen. We hebben lang niet alles uh, gefilmd natuurlijk. Je gaat niet overal uh, in alle huizen staan filmen. We hebben wel foto's gemaakt wat we gevraagd hadden. Dus die uh, zullen we ook nog even laten zien. Maar uh, ja, we zitten hier nu weer op een mooi plekje bij de zee. En uh, het waait een beetje. Het is heerlijk, nu, uh, in de, heerlijk in de avondkoelte. Half acht of zo. Ja. Nou, het is hier nog steeds 40 graden, dus uh, zo koel cool is het nog niet. <laughs> maar wel lekker. Een stuk uh, minder warm als uh, vanmiddag. Ja. Jullie hebben heel wat beelden gezien over de gastvrijheid van de mensen. Hey. En uh, ja, over al hun uh, eten wat ze ons geven. Dat is echt ongelooflijk. Als we dat, uh, ik hou het bij in mijn agenda. Nou, het is echt onvoorstelbaar wat er allemaal in staat. Zoveel eten we overal gekregen hebben. En dadels en, en meloenen en vis. En ik weet het allemaal niet. Ja. We hoeven niet van honger om te komen in ieder geval. Ja, zelfs zo apart. Dat als je aan het wandelen bent. Dat er gewoon een auto aan komt rijden. Die stopt en vraagt heb je genoeg water. Ja, ja gaat het ja. wel allemaal goed met jullie. Ja. En uh, kan ja. ik wat voor oh, jullie ja. doen? Ja. Ja, ja, dat is heel, heel typerend trouwens. Ja. Elke keer als we op een plek staan of ergens ja. in de middel of nowhere, komt er iemand langs en die vraagt of we water hebben. Ja, wat ons heel erg opvalt hier, wat ook echt een soort beschamende les is. Het lijkt wel alsof de mensen hier allemaal familie zijn en allemaal voor elkaar zorgen. Als je ook bijvoorbeeld door een straatje heen loopt, hè, met, met de monteurs ja. zeg maar, van die bromfietsen. Ja, bij de monteurs, dan, dat is ook heel grappig, want dan uh, loop je zeg maar, met die monteurs door de straat. En dan uh, gaat die monteur, loopt hoppa, ergens gewoon naar binnen. Pak de waterfles, drink eruit en zet hem weer terug. Ja, ja. En, ja. en ze drinken allemaal uit hetzelfde koffiebekertje. Precies. Ja, heel ja. apart. Dan ga je koffie halen en dan drinken ze uit jouw bekertje. En dan, ja. dan krijg ik hem weer terug en dan mag ik zelf de rest op drinken. Dat is gewoon uh, ja. Ja, is echt leuk apart. om te zien. Dat, maar ook gewoon hoe spontaan dat allemaal gaat. En het delen, het delen ja. van eten. En, ja. en ook wat zo mooi is, wat je hier ook ziet, ze delen iets zonder iets terug te verwachten. Hè? Ja. Dat en in is, de uh... Bijbel lezen we daar natuurlijk ook een heleboel over. En dan moest ik, moesten we even denken aan, uh, aan Abraham en Sarah. Dat is in Genesis 18. Dan komen de drie mannen komen aanlopen in vers 2. En dan staat er in vers 5. En ik zal u een beter brood langen. Dus oftewel, ik zal jullie wat brood geven. Nou, dan denk je, nou je loopt even naar binnen, pakt een broodje en uh, ze kunnen weer verder. Maar dat gebeurt dus niet. Er wordt uh, haast u kneed drie maten meelbloem. Nou, dat hebben wij ook gezien. Dat wordt gewoon ter plekke wordt het brood uh, gebakken. Dat hebben jullie natuurlijk ook gezien. Uh, er wordt een kalf geslacht. Om dat toe te bereiden. Dat staat er dan in één zinnetje, maar dat is uh, urenwerk. Er wordt boter en melk uh, gepakt. En... Uh, 
Ja, ze krijgen een uh, hele maaltijd zo uh, volgeschoteld. Nou, dan kan je denken, ja, dat is uh, Midden-Oosten en uh, Noord-Afrika wordt ook wel een beetje bij het Midden-Oosten gerekend qua cultuur en uh, hoe de mensen zijn. Maar ja, is het cultuur of is het bijbels? Ja, ja het mooie is dat zij natuurlijk inderdaad, want wat, ze weten hier niet wie ze hier als gast hebben. Hè? Nee. Onwetende, Engelige engelen geherbergd. Ja. Maar ik moet denken, als jij dat zo zegt, dat wij bij die supermarkt waren... En we gingen naar de supermarkt en ja. we hadden een broodje nodig. We s'avonds hadden lang gereisd en we hadden honger. We dachten, nou, dan gaan we even brood halen in de supermarkt. Maar er was geen brood. Nou, die man is zo beschaamd dat hij ons in de winkel heeft en geen brood heeft. Dat er een jongen staat, die wordt erop uitgestuurd. En die gaat even in de straat langs een paar huizen. En dan is daar een oud omaatje. Die gaat de plekken voor ons een, uh, een brood staan, brak, staan bakken. Hè? Ja, ja. ja, ja het, het is... En dan krijg je wel een brood in een tasje. En dat was gewoon een jongen die daar met zijn... Uh... Met zijn dienaar stond hem ook wat te kopen. Dus dat was gewoon een klant in de winkel. Dat was echt wel heel bizar. Ja, het is heel erg ja. zonde, want ze, je zag het ook. Die mensen, die Abdel waar wij eten op bent met die kinderen. Nou ja, die, die hebben zelf niks, want je ziet ons. Je zit, wij zitten op een matje op de grond. Dat ook dus de slaapkamer Wat is. ook meteen een matras is waar ze op slapen. Ja. En die mensen, die hebben echt bijna niks. En die geven dan mensen... In een luxe camper voor hun ogen. Die geven ze dan eten. Tot drie keer toe. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja, ja en ja. dat is zo mooi. Als je denkt aan Rebecca. En dat is natuurlijk een prachtige geschiedenis. Hoe de knecht van Abraham erop uitgaat. Om een vrouw te zoeken voor uh, Isaac. En dat hij dan aan de heer een teken vraagt. En zegt, nou ik ga hier nu bij de waterfontein zitten. De vrouw die mij water zal geven en mijn kamelen te drinken zal geven, die, uh, ja, dat zal de vrouw voor Isaac zijn. En ze ging af naar de fontein, vulde haar kruik en ging op. Nou, dat is al één zin die, ja, waar je echt over na kan denken. Want dat is niet zomaar iets. Nee, want die putten, daar zit dan zeg maar zo'n trap langs. Maar het is dan 45 graden of 50 zelfs. En dan loop je mion, mion, omhoog. En die emmer, ja, er zit niet echt heel veel water in. Nee. En één kameel drinkt 100 liter als die dorstig is. En er waren tien kamelen, dus dan tap je 1000 liter. Ja, dus Rebecca, en dat staat dus... Heel wat keertjes naar beneden gelopen ja. en het is heel heet. En dat staat in vers 19, dat staat gewoon één zin is dat. Ik zal ook voor uw kamelen putten, totdat zij voleindigd hebben te drinken. Dus dat betekent, die kamelen waren echt heel moe en uitgeput van de lange reis die de knecht van Abraham gemaakt had. Totdat zij voleindigd zullen hebben. Dus ze hebben toch echt 100 liter water per kameel gedronken. Nou, zij heeft zo ongelooflijk hard gewerkt. Zij, er staat ook, ze haasten zich en goot haar kruik uit in het drinkbak. En liepen weder naar de put om te putten. En zij putten voor al zijn kamelen. Dus oftewel, ze heeft 1000 liter water met haar kruik geput in de hitte. En dan staat er ook in vers 21. En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende om te merken of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Dus hij ontzette zich ten eerste dat er een vrouw was die precies deed wat hij aan de Heer gevraagd had. Maar ook dat zij dus zo belangeloos, zonder iets terug te verwachten, voor deze vreemdeling uh, water putten voor zijn kamelen. Ja. Zij wist niet dat ze de vrouw van Isaac zou worden. En uh, ze wist niet dat ze gouden voorhoofdstier zullen zou krijgen en dat ze een heel avontuur tegemoet ging. We hadden een man ontmoet en die, die zegt, ik zou het een eer vinden als je ooit nog in de plaats komt waar ik woon, dat je mij opzoekt. Vraag maar naar mijn naam, ze kennen me allemaal. Nou, Abdel. <laughs> ja, zijn we gaan rijden hier vandaan een uur verder. Komen we daar in die stad, blijkt het een hele grote stad te zijn. Ik denk, nou, hoe gaan we dat hier aanpakken? Dus we stonden daar, ik denk, ja, waar moeten we heen? Nou, weet je wat, we gaan eerst maar even naar de supermarkt. En als we bij de supermarkt zijn, dan, dan zien we het wel. Dus... Terwijl wij naar de supermarkt rijden, zijn we echt in gebed. Heren, breng ons bij deze man. We hebben er een uur voor gereden. En uh, ja, het lijkt ons mooi. Dus we zetten de auto bij de supermarkt neer. Martien en Joon te gaan naar de supermarkt. En ik zie daar iemand uh, zitten. Die staat op, die loopt naar mij toe en die geeft mij een hand. En ik zeg, ik ben op zoek naar die en die. Oh, zegt hij, kom maar. In het Arabische kon verder geen Frans en geen Engels. Dus wij, en het was boven de 40 graden, en hij liep heel erg hard. Dus wij tien minuten ergens naartoe lopen, zweten, zweten, zweten. Ik zei, ja, sorry, maar hier moet ik echt niet zijn. Ik moet bij het huis zijn van... Nou, ik noemde die naam en... Uh... Oh, wacht maar even. Nou, hoppa, weer een heel eind gelopen. Jij ging ook mee, Jonathan. 
En we waren helemaal drijvend van het zweet. En toen kwamen we daar. En, die ja, gids trouwens Maar ook. hopen dat die het was natuurlijk. Dus ze werd er op de deur ge- genokt. Nou, bij twee huizen. Uiteindelijk ging er de deur open. Toen kwam een vrouw naar buiten. En ja, hoor, die zegt van, ja, hij is er. Dus wij gingen zitten. En toen kwam die man naar buiten. En die... Uh, ja, die was heel erg blij dat wij, dat wij ineens daar ja, waren. hij vond het een hele grote eer. Precies, dus toen zijn we, uiteindelijk gaan we Martien op gaan halen in zijn auto met die gids. Die gids heeft dus altijd met ons meegelopen. En toen zeiden we tegen elkaar, moeten we niet wat geven? Ja, dus toen gaf hem later, en Jonathan die ging naar hem toe en die gaf hem wat. Maar nee hoor, hij wilde niks weten. Hij kwam echt speciaal naar mij toe en gaf het allemaal aan mij, uh, aan mij terug. terug. Ja. Hij en... had ook een uh, kartonnetje onder de ruit gedaan van de, de camper, zon, ja. zodat de zon niet naar binnen zou loeien. Wat nou zo mooi is, die man deed het geheel belangeloos. Maar die man waar wij waren, wat deed die? Die was geheel belangeloos allemaal doodzieke mensen aan het, aan het helpen. helpen. En hij heeft echt foto's van mensen, van kinderen met kanker. En allemaal dat soort dingen, dat hij... Je hebt zelf dat, bij het bed gestaan van die man. Hij, ja. ja, dat was wel echt heel levensveranderend. Een man die uh, echt heel mager was. Echt ja, die ontzettend was mager. Ja, ziek, ja. En die helpt hij dan ook gewoon. Die geeft hij zelfs een huis waar hij in kan wonen. Ja, dat is... Ja, dat was mooi. Die man is echt... Die, dat, dat, die gaf ja. alles belangeloos weg. Echt bijzonder om te zien hoe mensen dat hier, uh, hier dat doen, ja. ja. Gewoon, ja, het is iedere keer voor ons ook gewoon echt iets, iets um, ja, het maakt je verootmoedig, het verootmoedigt je, het maakt ja. je, het zijn echt voorbeelden. Hè? Ja, ja, zeker. En het zijn uh, mensen die, van mensen die in een hemdje op een korte broek lopen tot mensen die compleet gesluierd uh, lopen. Ja, het maakt niet uit, het zit, uh, het zit in hun hart, het is echt heel bijzonder. Ik moet denken aan een gelaten zes, hè? daar staat natuurlijk ook een stukje daarover. En wij hebben er, ik heb er zelf best mee geworsteld. We hadden op een gegeven moment waren we natuurlijk met die brommers heel veel aan het stoeien, Jonathan. En dan waren we, ja, er kwamen we natuurlijk in allerlei verschillende garages, zoals we dat in Nederland noemen. Maar je moet je voorstellen, vier muurtjes met één grote bende. Echt een smeer ja. en een rommel en, en onderdelen. Ze en ze werken met museumgereedschap. Ja, ze hebben geen gereedschap of museumgereedschap of zelf in elkaar gezet gereedschap. Dus ik werd daar best wel door geraakt op een gegeven moment. Die man had heel wat uren in onze brommen gestoken. En ik dacht van, ja, hoe kan je zo iemand nou helpen? En ik had het op mijn hart gekregen om, uh, om wat gereedschap voor hem te regelen. Maar tegelijkertijd had ik het er ook best wel weer een soort van moeilijk mee. Van, ja, um, heren, wat is daar in uh, uw wil en hoe, uh, hoe moeten we dat doen? En uh, ja, je kunt ook niet alle noden, alle lasten van iedereen op je nemen en iedereen helpen. En toen was ik juist met die gelaten zes. Hè, daar had ik in mijn gedachten van, um, van, van hè, wees goed voor de mensen. Draagt ook anders lasten. Draagt ook anders lasten. En vervult al zo de wet van Christus. En dan uh, was het vooral dit vers. Laat ons goed doen en verstien aan alle, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Nou, dat deelde ik toen ook met mijn Tina en Jonathan van, waarom nou het meest aan de huisgenoten des geloofs? Ja, ik, ik, ik voor mezelf had zoiets van, ja, dat zijn natuurlijk je broeders en je zusters. Dat zijn degenen van hetzelfde huisgezin, hetzelfde koninkrijk. Maar ook dacht ik, als wij nou de broeders en zusters helpen, dan keert die dank van die mensen terug. Naar de schenker, naar God. En als wij dus dingen ontvangen, we mogen het uitgeven, dan gaat die dank van die broeder en die zuster gaat terug naar de Heere God. En nou ja, toch uh, op de brommen gestapt en uh, uiteindelijk gereedschap geregeld en gegeven hè, aan die, uh, die monteurs. Nou, en onder onze ogen werd het al weg, uh, weggestolen. weggestolen. Dus dat was best nog wel echt even voor mij ook zoiets voor jongen, 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 wat is dit joh? Dat ik, als ik was echt, ik was er serieus drie kwart dag. Hij mee bezig geweest. Een heel eind op die brommen gereden door de, ja, door de hitte, zeg maar. En, maar dat maakt niet uit, maar uiteindelijk gehaald en gegeven aan hem. En toen werd het zo onder zijn handen weggepikt. Nou, uiteindelijk hebben we dat wel recht kunnen zetten, Jonathan. Ja, en het is heel leuk, want het was s'avonds. Horen we ineens een keihard geknetter. En dan komt er een, staat er een, zeg maar een motortje, zo'n klein cross dingetje. En dan komt die monteur op aanlopen. En uh, die zegt wat, wij verstaan niet wat, want hij praat alleen Arabisch. En dan zegt hij tegen hem, dan komt papa naar buiten. Oh, friend, oh, thank you, en merci. En, en een gereedschap, hij was helemaal blij met gereedschap. Laatst ook weer waren we in het dorpje weer. Komt die, komt die monteur langs en dan, oh, merci, merci. En dan weer de gereedschap, was hij helemaal blij met gereedschap. Dus 
Ja, blijft, we hebben bij... Dat denk ik heel blij geworden. Ja, geworden. Dat is, dat heel, dat is voor hun is dat een iets, iets, ja, sowieso onbereikbaar. Ze zijn heel erg waardevol. Maar wat zo mooi is, we zijn natuurlijk heel veel uren bij die man in de garage geweest. En we hebben vrij moedig daar ook echt gesproken over, uh, over ons leven met God en met de Heer Jezus. En zo kunnen die twee dingen elkaar uh, ja, uh, ondersteunen, zeg maar. En die dingen mag je ook teruggeven aan de heren. Ja. En dat is wel heel mooi ook, dat we hier best wel veel gesprekken met mensen hebben gehad. Ook, ja, ook over de vergeving van, die er is bij de Heer Jezus. Over de zekerheid van het geloof die je als gelovige hebt. En die hun dus niet hebben, hun doen goed. En dan hopen ze dat het ook met hun goed komt. Dus ja, het, za- het zaad is wel gestrooid. Ja, dat zag je ook op de, toen we de scooters gingen pakken om naar de markt te gaan. Toen kwam er iemand aan, hé hey friend, daar hadden we de vorige dag een heel lang gesprek mee gehad. Ja. Echt ja. heel lang. Ja, die komt dan toch even terug, dus dat is wel echt bijzonder. Dan moeten we, echt, uh, ja. Ja, we willen jullie ook echt vragen om te bidden voor deze mensen die we hier allemaal ontmoet hebben. En uh, ja, dat ze een onrust uh, mogen gaan ervaren. Dat ze op zoek gaan naar de ware rust. Want dat is, uh, dat is natuurlijk het belangrijkste. En uh, ja, dat is wat we echt hopen. Dat deze ontmoetingen uit uh, zullen werken. Nou, wat, uh, wat ons betreft uh, weer genoeg gedeeld, denk ik. Hé, hey, bedankt voor het kijken. Ja, tot de volgende keer. Vergeet bedankt niet voor jullie meeleven. Ja, en vergeet niet voor ons, maar ook voor deze mensen te bidden. En laten we bidden voor elkaar. Hè. Overal waar we zijn, wij zijn hier. Maar er zijn er zoveel die het verlangen hebben om de boodschap van de redding en genade uit te dragen. Op plekken die nog veel moeilijker zijn dan deze plekken. Denk aan hen die in gevangenissen zitten. En uh, laten we voor hen bidden als medegevangen zijnde. En uh, uitzien ook naar de komst van onze heiland. Ben je nog niet bereid? Zoek dan op de eerste plaats de Heer Jezus te kennen. En de vreugde en de vrede in hem te genieten. God zegen. Doeg. Doei. Doei.